வெல்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிற இன்னொரு முக்கியமான டாபிக் பிளாசண்டாவோட ஸ்ட்ரக்சர் தென் அதனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் லெசன்லேயே ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிளாசண்டா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா மதருக்கும் ஃபீட்டஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்ஷன் ஸோ த்ரூ விச் ஆல் தி நியூட்ரிட் வித் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்ட் எக்ஸ்கிரிட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி எம்ப்ரியோ இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் ஸோ அந்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிளாசண்டா இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் பிட்வீன் மதர் அண்ட் தி எம்ப்ரியோ ஸ்ட்ரக்சுரல் பிளாசண்டா இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் பிட்வீன் மெட்டனல் பாடி மெட்டனல் பாடி அப்படின்றது மதர்ஸ் பாடி அண்ட் எம்ப்ரியோ எதனால் இது ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்றதுனால தான் இதை நம்ம ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் யூனிட் பிட்வீன் திஸ் டூ ஆர்கானிசம்ஸ் என்னென்ன டூ ஆர்கானிசம் மதர் அண்ட் தி ஃபீட்டஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க முக்கியமான ஒரு கனெக்ஷன் இது தான் இன்னொன்று இன்னும் ஒரு வேறு விதமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் தி மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் கனெக்ஷன் பிட்வீன் மெட்டர்னல் திஷ்யூஸ் அண்ட் ஃபீட்டல் திஷ்யூஸ் ஸோ ஃபீட்டல் திஷ்யூஸ்க்கும் மெட்டர்னல் திஷ்யூஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் கனெக்ஷனும் இது தான் இது தான் பிளாசண்டா தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ பிளாசண்டா இஸ் ஃபார்ம்டு பை டூ பார்ட்ஸ் ஸோ பிளாசண்டா இஸ் ஃபார்ம்டு பை டூ பார்ட்ஸ் ஸோ அந்த ரெண்டு பார்ட்ஸ் என்னென்னது ஸோ ஒன் பார்ட் இஸ் ஃப்ரம் எம்ப்ரியோ அண்ட் த அனதர் பார்ட் இஸ் ஃப்ரம் மதர் ஸோ ஃபீட்டல் பார்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டு ஃபீட்டல் பார்ட்டு ஸோ ஃபீட்டல் பார்ட்டு நம்ம கோரியான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் வந்து மெட்டனல் பார்ட் மெட்டனல் பார்ட்டுன்றது மதரில் எந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிளாசண்டாவை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ மதரில் வந்து யூட்ரைன் டிஷ்யூஸ் அந்த பர்டிகுலரான அந்த யூட்ரைன் டிஷ்யூஸ்க்கு பேர் டெசிடுவா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ யூட்ரைன் டிஷ்யூஸு அதே மாதிரி ஃபீட்டஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரியான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எம்ப்ரியானிக் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ரைன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அதில் அவுட்ரு மோஸ்ட் லேயர் தான் கோரியானிக் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த கோரியான்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸை தான் கோரியானிக் வில்லை அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இப்போ அந்த கோரியானிக் வில்லையும் அதுதான் இங்கே கோரியானுன்னு எழுதியிருக்கோம் அந்த கோரியானிக் வில்லையும் இங்கே மெட்டனல் பாடியில் இருக்கக்கூடிய இந்த டெசிடுவா அப்படின்ற அந்த யூட்ரைன் டிஷ்யூஸும் எப்படி வந்து ஒன்று கொண்டு இப்படி பெனஞ்சு இருக்குங்க ஸோ இந்த இந்த மாதிரி வந்து அந்த பிணைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம வந்து பிளாசண்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பிளாசண்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்போ அந்த எம்ப்ரியோக்கு தேவையான எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பிளாசண்டாவோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக இட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்க்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கலாம் இட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் எம்ப்ரியோக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரியன்ஸையும் மதர்லேருந்து ஃபீட்டஸ்க்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரியன்ஸையும் சப்ளை பண்ணுற அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பிளாசண்டா சப்ளைஸ் ஆல் த நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் மதர் டு ஃபீட்டஸ் செகண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ்னால் குழந்தைக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணுறதும் இது தான் அதே மாதிரி எம்ப்ரியோக்கிட்டருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துகிட்டு வர்றதும் இது தான் ஸோ அதில் தான் இது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை டேக் ஓவர் பண்ணுறது அடுத்தது இட் செக்ரேட் சம் ஹார்மோன்ஸ் ட்யூரிங் த டைம் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி பிளாசண்டா ஆக்ஸ் ஆஸ் அன் எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூ இட் இஸ் ஆல்சோ அன் ஒன் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் விச் இஸ் ஆஸ் இன் த புக் பேக் கொஷின் அண்ட் ஆல்சோ இன் அனதர் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஃப்ரம் தி புக் இன் சைட் அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளாசண்டா ஆக்ஸ் ஆஸ் அன் எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூ ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதனால் அப்படின்னா ட்யூரிங் த டைம் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த பிளாசண்டா எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூஸாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ அப்போ எண்டோக்ரைனா என்ன பண்ணணும் ஒரு சில ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த பிளாசண்டாவும் ஒரு சில ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது அது என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோனோட பேர் ஹெச்சிஜி ஹெச்சிஜி அப்படின்றது ஹியூமன் கோரியானிக் கொனரோட்ராஃபின் அப்படின்ற ஹார்மோன் ஹெச்சிஜி அப்படின்னா
இந்த ஹியூமன் கோரியானிக் கொனரோட்ராஃபினோட அந்த ஹார்மோனோட ரியாக்ஷன்ஸ்னால தான் ஓகே ஸோ இந்த ஹார்மோன் எதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ இது பிளாசண்டா பிளாசண்டான்றது அப்படின்னா எம்ப்ரியோ எப்போ ஃபார்ம் ஆகுதோ அப்போ அந்த எம்ப்ரியோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த கோரியான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த கோரியானிக் வில்லையும் மெட்டனல் பாடியும் சேர்ந்து தான் அந்த பிளாசண்டான்ற ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போ தான் இந்த ஹார்மோனும் செக்ரெட் ஆகும் அப்போ இந்த ஹார்மோன் யூரினில் ரிலீஸ் ஆகி கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்டில் பாசிட்டிவ் வந்தது அப்படின்னா அப்போ நம்மளுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் உள்ள எம்ரியோ டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு அதை தான் நம்ம ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அடுத்தது இன்னொரு ஒரு ஹார்மோனோட பேர் ஹெச்பிஎல் ஹியூமன் பிளாசென்டல் லாக்டோஜன் அதாவது மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான இன்னொரு ஹார்மோன் பிளாசென்டல் லாக்டோஜன் என்ற இன்னொரு ஹார்மோனையும் செக்ரேட் பண்ணுது தேர்டா ஹெச்சிஎச் ஹெச்சிஎஸ் அப்படின்றது ஹியூமன் கோரியானிக் சொமட்டோ மேமோட்ரோஃபின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் ஹியூமன் கோரியானிக் சுமேட்டோ மேமோ ட்ராஃபின் இந்த ஒரு ஹார்மோனோ செக்ரெட் ஆகுது இதுக்கு அடுத்தபடியா ஃபோர்த்தா ஈஸ்ட்ரோஜனோ செக்ரெட் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஈஸ்ட்ரோஜனை எந்த இடத்துல படிச்சிருக்கோம் மென்சோல் சைக்கிள் படிக்கும்போது டெவலப்பிங் ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் செக்ரேட் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனோன்னு சொன்னோம் ஒன்ஸ் பிளாசண்டான்ற ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆனதும் பிளாசண்டாவும் ஈஸ்ட்ரோஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி ஃபிஃப்த்து ப்ரொஜெஸ்டரான் ஹார்மோனும் முக்கியமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஏன்னா த்ரூ அவுட் அந்த ப்ரெக்னன்சி சமயத்தில் அந்த ப்ரெக்னன்சியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொஜெஸ்டான் ஹார்மோன் முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம மென்சுரல் சைக்கிள் எடுக்கும்போது படிச்சுருக்கோம் கார்பஸ் லூட்டியம் அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் ப்ரொஜெஸ்டானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரெக்னன்சியை மெயின்டைன் பண்ணுதுன்னு சொன்னோம் ஒன்ஸ் இந்த பிளாசண்டா ப்ரொடியூஸ் ஆனதோ தட் ஃபங்க்ஷன் வில் பி டேக்கன் ஓவர் பை தி பிளாசண்டா அப்போ கார்பஸ் லூட்டியம் அதனோட ப்ரொஜெஸ்டானோட லெவலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஒன்ஸ் பிளாசண்டா ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெஸ்டானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனை பிளாசண்டா பார்த்துக்குது ஸோ அப்போ ப்ரொஜெஸ்டரானுன்ற இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஹார்மோனோ பிளாசண்டா மூலிமா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இப்போ ஃபைவ் ஹார்மோன்ஸோட நேம் சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று ஹெச்சிஜி ஹியூமன் கோரியானிக் குணரோட்ராஃபின் இன்னொன்று ஹெச்பிஎல் ஹியூமன் பிளாசண்டல் லாக்டோஜன் தேர்டு ஹியூமன் கோரியானிக் சொமட்டோ மேமோட்ரோஃபின் ஃபோர்த்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஃபிஃப்த்து ப்ரொஜெஸ்டான் இது எல்லாமே பிளாசண்டா எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூனா இருக்கிறதுனால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு எதனால் நம்ம அதை எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம் பிகாஸ் இட் ப்ரொடியூசிங் சம் ஹார்மோன்ஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ப்ரெக்னன்சி ஓகே அண்ட் சைல்டு பர்த் அதனால தான் நம்ம பிளாசண்டாவை எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூனு சொல்கிறோம் இதுதான் அதனோட ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்தது இன்னொரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ பேரியர் பேரியர்னா என்ன தடுப்பு தேவையில்லாத எந்த சப்ஸ்டன்சஸோ லைக் வைரஸஸ் பாக்டீரியாஸ் அந்த மாதிரியான நிறைய விதமான விஷயங்களை தீ குழந்தைக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் மதர்லேருந்து அந்த ஃபீட்டஸ்க்கு இந்த பிளாசண்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது ஸோ அதனால் இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ பேரியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ஒரு சில சப்ஸ்டன்சஸ் இட் கேன் பி அ ட்ரான்ஸ் பிளாசண்டல் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா என்ன தான் பிளாசண்டா பேரியராக ஆக்ட் ஆனாலும் ஒரு சில சப்ஸ்டன்சஸ் த்ரூ பிளாசண்டா இட் கேன் டெலிவர் டு இட் கேன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு தி எம்ப்ரியோ அது என்னென்ன மாதிரியான சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் நிறைய கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் அதே மாதிரி எச்ஐவி வைரஸ் கேன் இட் இஸ் ஆல்சோ வன் ட்ரான்ஸ் பிளாசண்டல் சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஹெராயின் கொக்கைன் தென் வந்து மெர்குரி இந்த மாதிரியான ஒரு சில சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே பிளாசண்டா வழியாக பேபிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ் பிளாசண்டல் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிளாசண்டா வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸை ட்ரான்ஸ் பிளாசண்டல் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே எச்ஐவி வைரஸ் மெர்குரி குகைன் ஹெராயின் இந்த மாதிரியான ஒரு சில ட்ரக்ஸ் எல்லாமே கூட பிளாசண்டா வழியாக பேபிக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகலாம் அடுத்தது இட் ப்ரொவைட்ஸ் இம்யூனிட்டி பேசிவ் இம்யூனிட்டி டு த பேபி பேசிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்ன ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்க ஒரு சில ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பேபிக்கு இப்போ இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகலாம் அந்த ஃபீட்டஸ்க்கு அது என்ன மாதிரியான பே ஆன்டிபாடி நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது ஐஜிஏ ஐஜிஎம் ஐஜிஇ அந்த மாதிரியான நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குது அதில் என்ன ஆன்டிபாடி வந்து இங்கே பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் மதர் டு ஃபீட்டஸ் எது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிஜி
இதே பிளாசண்டா தான் கலெக்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இந்த பாயிண்ட் எழுதியிருக்கோம் இட் ரிமூவ்ஸ் ஆல் நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் ஃப்ரம் தி ஃபீட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இந்த ஃபீட்டஸ் பிளாசண்டாவோட எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னோம் த்ரூ அம்பிலிக்கல் கார்டு ஸோ அதை மறந்துடக்கூடாது ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஃபீட்டஸ் இஸ் கனெக்டட் டு தி பிளாசண்டா பை அம்பிலிக்கல் கார்டு ஸோ இந்த அம்பிலிக்கல் கார்டு வழியாக தான் பிளாசண்டால் இருக்க எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் பேபிக்கு போகுது அதே மாதிரி பேபிலேருந்து வர எல்லா வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸும் த்ரூ அம்பிலிக்கல் கார்டு வழியாக தான் பிளாசண்டாக வந்தது என்ன அதுக்கப்புறம் மதருக்கு அது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த பியூட்டிஃபுல்லான அந்த பிளாசண்டல் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இதனோட வெயிட் எவ்வளோ சொன்னோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்ன்னு சொன்னோம் ரைட் ஸோ அப்போ கண்டினியூஸாக த்ரூ அவுட் ப்ரெக்னன்சி இந்த பிளாசண்டாக தான் டோட்டலாக எல்லா மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமாவும் இந்த பிளாசண்டல் ஸ்ட்ரக்சரும் அந்த அம்பிலிக்கல் கார்டும் டோட்டலாகவே வந்து என்ன ஆகணும் பண்ண குழந்தை பிறந்த கொஞ்சம் நேரத்தில் டோட்டலாகவே வந்து என்னோடய யூட்ரஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் அந்த அம்பிலிக்கல் கார்டை கட் பண்ணிவிட்டு தென் குழந்தைக்கு வந்து நேச்சுரலான இருக்கிற அட்மாஸ்பெரிக் ஹேரை ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா ப்ராசஸும் அந்த குழந்தையில் நடக்கும் அடுத்து தான் நம்ம இந்த குழந்தையோட டெவலப்மெண்ட்டை நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்காக நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ ட்ரைமஸ்டர்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் அண்ட் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர்னு ஸோ இந்த மூணு ட்ரைமஸ்டர்லேயும் டோட்டலாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நைன் மந்த்ஸ்னு சொல்லி இல்லையா ஸோ இந்த மூணு ட்ரைமஸ்டர்ஸ்லேயும் என்னென்ன மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சஸ் என்னென்ன மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டெவலப்மெண்ட் நடக்குது தென் எப்படி அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த அட் த எண்ட் ஆஃப் நைன்த் மந்த்தில் குழந்தை எப்படி டெலிவரி ஆகுது அப்படின்றத பார்ட் டியூரிஷன் அப்படின்ற அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்